。同学们，你们千万别说不字。瞄准，抓捕。啊、怎么回事？二龙老师怎么突然消失了？老师不会是想和我们捉迷藏吧？瞄准抓捕、啊！阿七呢？阿七怎么也消失了？是啊，到底怎么了？连阿七也消失了。让我想想，我好像知道了。蓉蓉，你想到了？那你快说啊！你们还记得阿七和二龙老师说的话吗？哎呀，你怎么这么麻烦？让你说你就快说。我可不敢说，说了肯定会消失。算了，我写给你们看吧。嗯，不，瞄准抓走啊！糟糕，比比东也消失了。哎呀，比比东真是的，都说了别说出来，他怎么还是说出来了呀？看来真的是这个字的问题，蓉蓉，我们一定要注意了。嗯，我会的。小五，哥哥把饭做好了，你快来吃吧。好，我来了。哇塞，这个糖醋鲤鱼看起来就好好吃呀、啊！啊，真香。好了，哥哥，我吃饱了。等等，小五，你一点青菜都没吃，快吃一口青菜。我不喜欢吃青菜。瞄准，抓走啊！小五，小五，我的小五呢？怎么突然消失了？三哥，小五姐呢？我来找她玩。她，她刚刚突然消失了，你知道是怎么回事吗？那三哥，你还记得小五姐刚刚说了什么话吗？她好像说不喜欢吃青菜。糟了，三哥，你要小心。瞄准，抓走啊！三哥，三哥，这这也太可怕了！斗罗大陆的大家全都消失了，我我得去找小天使帮忙。出大事了，小天使，你快出来呀！蓉蓉，你找我有什么事？小天使，你看看就知道了。什么？斗罗大陆的人只要说不字就会消失？完了完了，这下真的完了！咦，小天使，你怎么没有消失？嗯，我为什么没消失？蓉蓉，你是在骗我吗？我说了不字，根本就没消失。小五、阿七他们真的消失了吗？小天使，我说的都是真的。也许是因为这里不是斗罗大陆，你跟我回斗罗大陆看看就知道了。嗯，你说的也有道理。那我们走吧，这里已经是斗罗大陆了。那我就来试试看吧。小天使，你要小心啊！要是你也消失了，那就没人能帮我们了。没事的，蓉蓉，我先给自己加一层防护罩，天使之力。不、哦，瞄准，抓走。咦，瞄准，再抓走。完了完了，这下真的完了，小天使都被抓走了，还有谁能帮我们呀？蓉蓉，我回来了，太好了，小天使，你是怎么回来的？你能不能把大家也救回来呀？刚刚我感受到了黑暗魔法的力量，看来是有人在背后搞鬼。真的吗？那你知道是谁在搞鬼吗？我这就把他揪出来，天使能量显形。又是你，你快把大家放出来！我怎么会在这里？小天使，你想干什么？哼，我还想问你想干什么呢？你为什么要用不字魔法抓走大家？我我没有，你别冤枉我！哼，你休想狡辩！每个人的魔法都有自己的能量波动，我已经检测过了，就是你做的。哼，居然被你找到了证据，不错，就是我做的，你能拿我怎么样？你快让魔法消失，把大家放回来，否则就送你去坏人管理局。我可以让魔法消失，不字魔法破解。不过他们去哪里了，我也不知道。你们就慢慢找吧。小天使，你快想想办法呀！我不想失去他们。我我，大家在这里。蓉蓉，我们回来了。舒精灵，你在哪里找到他们的？我在斗罗大陆感受到了黑暗魔法的波动，发现他们被关在了黑暗宫殿的地牢里，我就把他们带回来了。谢谢你，舒精灵。还有大家，要是以后再遇到奇怪的事情，你一定要及时来找我，我会保护大家的。好的，小天使，我们记住了，今天的视频就到这里。我给妹妹喝热牛奶，我给妹妹喝冰可乐，热牛奶真好喝。小五姐，我给你打一百分，太冰了，我给东东姐打零分。娜娜，你太过分了，我都把最喜欢的冰可乐给你喝了，你还给我打零分。我给妹妹吃蒸蛋，我给妹妹吃螺蛳粉，小五姐一百分。东东姐零分，娜娜，你为什么又给我零分？你是不是故意惹我生气？才不是呢！东东姐，小孩子不能喝太冰的水，而且螺蛳粉太辣了，也不适合给小孩子吃，你就不是一个合格的姐姐。哼，娜娜，你给我等着，我一定会当一个合格的好姐姐。姐姐，我已经学习了半小时了，能不能让我看看电视？等会我再继续学习。当然可以，那你自己去看电视吧。不行，蓉蓉，学习的时候必须集中精神，我们要把一件事做好，才能去做另一件事。你是一个听话的孩子，等学习完，姐姐陪你一起看电视。好的，小五姐，我知道了，那我学习完再看电视。比比东，要做一个合格的姐姐，应该给妹妹做好榜样，并教会妹妹正确的做法。哦，我知道了。哎呀。
，蓉蓉，你怎么了？我不小心弄断了妈妈的口红。蓉蓉，你也太不小心了吧，这下惨了，等会妈妈回来一定会骂你的。我，我不想被妈妈骂。比比东，不要吓唬妹妹，我们要安慰和鼓励她。嗯，应该怎么安慰和鼓励？蓉蓉，没关系的，等妈妈回来，你就向她主动承认错误，并保证下次一定注意。我相信妈妈一定会原谅你的。好的，我知道了，谢谢你，小五姐。小五，我也要谢谢你。现在我也知道怎么做一个好姐姐了。姐姐，你看我画的画好看吗？哎呀，画的也太丑了，不行，我不能打击娜娜的积极性。好姐姐要鼓励和安慰妹妹。娜娜，你要是好好练习，一定会画的越来越好的。真的吗？谢谢你，东东姐，有你的鼓励，我一定能画出好看的画。比比东，看来你真的能成为一个好姐姐哟。给小五一个棒棒糖，给娜娜一个棒棒糖，给我自己一个棒棒糖。棒棒糖真好吃，东东姐，我还想吃一个蛋糕，可我只剩下最后一个金币了，我还想给自己买一个鸡翅膀呢，这可怎么办呢？东东姐，我真的好想吃蛋糕啊！好，姐姐给你买蛋糕。哇塞，太好了，东东姐，你是最好的姐姐。比比东，我也觉得你是一个合格的好姐姐了。真的吗？那今天的故事就到这里了。我要一百分奥特曼。我不要，我要跟帅气的小红俊做好朋友。啊、那我选七十分奥特曼。我不要，我要跟美丽的蓉蓉做好朋友。怎么没有奥特曼愿意和我做好朋友呀？唐三，我来做你的好朋友吧。真的吗？太好了！唐三，你可真倒霉，你的奥特曼才五十分，什么也不会。就是就是。唐三、小红俊、蓉蓉，现在你们都有了自己的奥特曼好朋友，那下周我们就来评比谁是最佳奥特曼好朋友。好的，小巫师。一百分奥特曼，你都会干什么呢？我可是一百分奥特曼，我会的可多了。真的吗？我不信。不信你看。天哪，这也太厉害了！你竟然能变出来金币。我就说了，我可是最厉害的一百分奥特曼。你再跳几下，我还想要金币。那好吧。这下总够了吧？不够不够，我还想要洋娃娃、小飞机，还有新书包、新文具。可是我好累啊。啊、不行不行，我们还是不是最好的朋友了。那好吧。太好了，这一下我就可以想买什么就买什么了。一百分奥特曼，你继续跳，我们永远都是最好的朋友。饿、呃，那好吧。七十分奥特曼，你的技能是什么？我的技能太多了。那我怎么相信你呢？嗯，这样好了，七十分奥特曼，你来帮我写作业吧。啊？为什么？<笑>我看你肯定是太笨了，不会写。才不是呢，写就写。啊、太好了，这一下我就不用自己写作业了。奥特曼朋友，我饿了，你快去给我做好吃的。为什么要我去给你做？蓉蓉，你不知道自己的事情自己做吗？我看你肯定是做饭难吃死了，所以你才不去做的。才不是呢，我做的饭可好吃了，我这就去给你做。<笑>太好了，这下不用自己写作业，也不用自己做饭了。奥特曼朋友，这是我的零食，送给你，你快尝尝吧。可是唐三，我只是五十分奥特曼，你为什么要对我这么好啊？我们是好朋友呀。唐三，你真是太好了。奥特曼朋友，这是给你的新帽子。饿、呃。这是今天妈妈带我逛商场，我看你的帽子都破了，我就让妈妈给你买了一件。谢谢你，唐三。好黑呀、啊，我好害怕。怎么了，奥特曼朋友？我不敢自己睡觉，我怕黑。那我陪你一起好了。其实黑夜一点也不可怕，真的吗？唐三，你真好。小红俊、蓉蓉，你们的奥特曼怎么变成零分了？小巫师，我我，一定是你们不好好对奥特曼朋友，所以他们才变成了零分。<笑>我们知道错了。我宣布，唐三的一百分奥特曼是最佳奥特曼好朋友。太好了，小朋友们，只有真心对待别人，才能交到好朋友哦。小五和爸爸吃饭，还是和妈妈吃饭？杰瑞帮我选择。哇塞，是和妈妈一起吃饭。小红俊和妈妈一起睡觉，还是和爸爸一起睡？杰瑞帮我选择。耶，是和妈妈一起睡。比比东是和爸爸一起生活，还是和妈妈一起生活？杰瑞帮我选择。哇！我要和妈妈一起去生活了。可恶！为什么杰瑞选妈妈不选爸爸？是我们让杰瑞选妈妈不选爸爸的
啊？为什么？因为爸爸，你们都太过分了。小红卷，快上床睡觉。爸爸，我来了。哎呀，被子里怎么一股脚臭味啊？爸爸，你是不是没有洗脚啊？我忘记了，我现在去洗。好了，我洗完脚了，我们快睡觉吧。嗯、爸爸，你怎么在被子里放屁呀、啊？好臭啊！哎呀，我我没忍住，我不要和爸爸你睡觉了。我爸爸是不爱干净，每次睡觉不洗脚，还在被窝里放臭屁，难闻死了。我我下次不会这样了。还有爸爸你，我不和你一起吃饭，是因为爸爸妈妈回来吃早饭啦。我们来了。啊，爸爸，你的嘴巴怎么这么臭？你是不是没有刷牙？哎呀，爸爸忘记刷牙了，等吃完饭再去。不行，爸爸，你嘴巴一股味道，太难闻了，现在去刷牙。哼，我就不去刷，我先吃饭，吃完再去刷。爸爸，我不要和你一起吃饭了。我不和爸爸你一起吃饭，就是因为爸爸你不爱干净，不讲卫生，每天早上起来不刷牙就吃饭，嘴巴一股味道。我我知道错了。我爸爸倒很爱干净，啊，那为什么你不和爸爸一起去生活？因为他总凶我。爸爸妈妈，你们看，我这次可是考了九十八分，是全班第一名。哇塞，比比东好厉害呀，居然考了全班第一名。妈妈带你去游乐园玩。哦耶，去游乐园玩喽！我去去玩，才考了九十八分，都挺好开心的。不过是一百分，比比东，你这次考试太差劲了，领我去复习，哪有不去去？爸爸，我考完试就放暑假了，我想休息一下。还想休息？等你什么时候考了一百分才可以休息。爸爸，你太坏了！我的爸爸只会批评我，我是第一名，他也不鼓励我，我才不要和爸爸一起去生活。孩子们，爸爸知道错了，你们就原谅爸爸们这一次吧。真的吗？爸爸，你们真的会变得干净温柔，不凶我们吗？我们会的。妈妈，你猜我考了多少分？哼、嗯，一百分啊，真的是一百分。妈妈，你猜我考了多少分？嘿嘿，小花仙施展了魔法，只要妈妈说我考了多少分，我的试卷就会变成几分，一定要说一百分啊。呃，八十分。呃，为什么不说一百分啊？真倒霉。妈妈，你猜我考了多少分？难道是零分？不要啊！果然是零分，我要把你的零食玩具都没收。妈妈，是你让我变成零分的。你考零分居然还怪我，快跟我回家学习。啊、让妈妈猜分数一点也不好，我妈妈每次都说零分，我就真的只能考零分了。幸好我妈妈都说我能考一百分。嘿嘿，我已经想到办法让妈妈说一百分了。什么办法？快告诉我。我偷偷告诉你吧，妈妈，你猜我考了几分？一百分，终于是一百分了。五六七的办法果然有用，轮到我了。妈妈，你猜我考了几分？满分。不对，哪有老师会在试卷上写满分？比比东，这是你自己写的吧？真是太过分了。怎么会这样？比比东，你居然连零分也没有了！五六七上次说的让小花先帮妈妈做梦，梦到你们考一百分不管用吗？对我妈妈不管用，我该怎么办啊？可以用录音机替妈妈说，这样能行吗？叫你妈妈来试试就知道了。妈妈，你猜我考了几分？呃，一百分。太好了，一百分，一百分，一百分。哦、糟糕，这是几分啊？比比东，你又自己改试卷分数了，跟我去找老师说清楚。妈妈不是这样的。比比东也太倒霉了，难道真的没有办法让比比东考一百分了吗？哎呀，我又想到好办法了，可以让小花先变成你妈妈的样子说一百分。不用，我已经想到最好的办法了，这次一定能考一百分。比比东说的是什么办法啊？小五，你知道吗？我也不知道啊。好紧张啊！这次一定要考一百分。妈妈，你猜我考了几分？一百分，果然是一百分。我就知道比比东你一定能做到的。呃，比比东妈妈，为什么你这次觉得比比东能考一百分了？因为比比东努力学习了，所以我相信他能考一百分
，这次我要好好奖励比比东。原来比比东说的最好的办法就是努力学习呀、啊。是呀，小朋友们，只有努力学习才可以考一百分哦。哦咦，妈妈，你看有个人晕倒在咱们家门口了。什么？这不是小五吗？他怎么会晕倒在这？妈妈，快别管了，快进屋吧，不然别人看见会以为咱们又欺负小五了呢。不行啊，乖女儿，小五倒在咱们家门口，不管的话，咱们更会被小伙伴讨厌的。好吧，妈妈，妈妈，小五怎么还没醒啊？我也不太清楚，我去找唐三过来看看吧。你在家好好照顾小五。放心吧，妈妈。唐三，你快出来！比比东，有什么事吗？哎呀，你快去看看，小五。三哥，比比东有什么事吗？怎么不进屋里呀、啊？啊，小五，你没事了？对呀、啊，比比东，我本来就没事啊。比比东，你刚才要说什么？哦，没事了，小五没事就没事了。那我先走了。比比东，好奇怪啊。是啊。小五的速度怎么会比我还快？难道是我刚才做梦产生幻觉了？妈妈，唐三过来了吗？小五不是都回去了吗？还要唐三过来干什么？什么？小五还一直在床上躺着呢，他怎么回去啊？啊不对呀、啊，刚才我在唐三家里明明看见小五了，难道会有两个小五？不会吧，这怎么可能？比比东，你们在说什么？冰精灵，刚才小五晕倒在这里。我去唐三家找唐三，发现竟然还有一个小五。难道有人冒充小五？这样我先去把屋子里的小五救醒再说。精灵魔法。咦，我怎么在这？你晕倒在我家门口了。小精灵刚把你救醒。谢谢你们。不用谢了。你是真的小五吗？怎么会晕倒呢？我当然是小五。事情是这样的，我要抓紧回家给三哥做好吃的。咦，怎么有个包在这？我一低头就感觉有个红色的身影闪过，然后就晕倒了。可是我在唐三家里也看见一个小五，难道说那个是别人冒充的？啊、什么？还有一个我？我这就回去看看到底是怎么回事。你是谁？我是小五，你为什么要冒充我？不是的，三哥，我才是小五。比比东，你们要搞什么鬼？唐三，你可不要冤枉我。这个小五晕倒在我家门口，我把他救醒，别的我就不清楚了。三哥，他一定是比比东他们变的，你不要被他们骗了。不是的，三哥，我被他打晕了，我才是真的小五。嗯，哎呀，你们说话长相都一样，这我可怎么分辨啊？唐三，小五可是我们史莱克小镇唱歌最好听的，你让他们都唱下歌不就知道了？对呀、啊，还是冰精灵你聪明。三哥，我先唱。你是白雪公主戴头袍，小红帽子担心大灰狼。听说疯猫喜欢爱丽丝，丑小鸭会变成白天鹅。嗯，真好听，那该你了。这个，这个，你不会唱歌，你就是冒充的。谁说我不会？我只是在犹豫唱哪首歌。我现在就唱。一个。停停停！太吓人了！我知道你是谁了，鬼新娘。现在这种吓人的歌，也就你才会唱。糟了，被认出来了！鬼新娘，你为什么要冒充我？哼，凭什么小伙伴都说你和唐三是天造地设的一对？我不服，我也要和唐三在一起。你们等着，我还会回来的。小五，对不起。刚才我没有相信你，没事的，三哥，这次要多谢比比东他们救了我。谢谢你，比比东，小伙伴们都会表扬你的。这个菠萝房子最好看，我要住菠萝房子。咦，我怎么进不去？五六七，你看这些房子的门上都有图案锁，必须和门上的图案是一种动物才可以进去。你有狐狸尾巴，所以你要进有狐狸门锁的西瓜房子。好吧，我明白了，原来是要对上门上的图案特征。那小五，你惨了，怎么了？你今天得住在外面了。你看，所有的屋子都没有兔子门锁，你长着兔子耳朵，没有适合你的房子。比比东，你看我不仅有兔子耳朵，还有一对翅膀，所以我可以进有小鸟锁的蘑菇房子。那我身上是什么特征啊？比比东，你驼背。
：“小五，你太讨厌了！我问我有什么动物特征，谁让你说我驼背的事了？”比比多，你的驼背就像乌龟壳，所以你可以进有乌龟锁的菠萝房子。小五，你嘲笑我，我以后不理你了。小伙伴们要注意姿势，不要像比比东那样驼背哦。我要回家了。我是土，我是木，我是水。我要回家。咦，这是怎么回事？我昨天进的菠萝房子，怎么今天进不去了？这是怎么回事啊？小五，我问你呢，你怎么不说话？你不是说不理我了吗？我还以为你在问五六七。我们身上的是汉字，需要和房子上的汉字组成成语才可以进去。那我知道了，我身上是木字，我能和蘑菇房子上面的字组成木已成舟。我回家了。哎呀，我不会呀、啊，我的水字能组成什么成语啊？早知道上课就认真听讲了。比比东，小伙伴们在评论区都告诉你了，他们说是车水马龙，你应该进西瓜房子。原来是西瓜房子，我知道了，我要回家了。我的是土字，和菠萝房子上的字组成挥金如土，我也回家了。好大的风啊！糟了，我们的房子都被吹走了。谁说的？我的西瓜房子圆圆的最抗风啊！比比东，现在只有一个房子了，我们也没有分配房子的任务。这个房子应该是我们三个公用的。你胡说，这个西瓜房子就是我的。比比东，老师教导我们要互相帮助。现在风这么大，我们还是一起住吧。我才不要。比比东，你快开开门！不听不听，王八念经，你们都快走开！五六七，我们去别的地方看看哪里能避风吧。好吧。小五，快看，那里有城堡，我们去借宿一晚吧。小精灵，原来这是你的城堡啊！对不起，你送我们的三个魔法屋被风吹走了两个。没事的，小五，房子是我故意吹走的，就是想检验你们是不是能互相帮助的好朋友。对不起，小精灵让你失望了。小五，你表现的很好，一直在帮助比比东，只是比比东太自私了，我要惩罚他。叶萝莉魔法，我的房子怎么不见了？怎么下起冰雹了？好疼啊！谁来帮帮我呀？救命啊！小伙伴们，我们不要像比比东那样自私，要做能互相帮助的好伙伴。<笑>你游的好慢啊！这个可爱的美人鱼到底是谁？我一定会找到你的。五六七，海神大人，传令下去，全国搜寻美人鱼血脉，只要能在魔镜前显示体内含有美人鱼血脉的小伙伴，都可以到我海神宫。我会赐予他无数的金钱，并让他青春永驻。是海神大人，小五，快把我的包包拿过来。比比东妈妈，给你包包。哎呀，笨死了！我说的是那个粉色的包，这个包是下午才用的。好的，比比东妈妈，我这就去换。妈妈，捡来的女儿就是不像我这么聪明。<笑>是啊，要不是小五妈妈去世前把这套房子送给我。他自己还能做些家务，就他笨手笨脚的样子，我早就把他轰出去了。比比东妈妈，给你包。小五，我们出去逛街，你在家把屋子收拾干净，把我们的脏衣服洗了，把午饭做好，别想偷懒。如果我回来时这些还没做好，中午饭就别吃了。我知道了，比比东妈妈。屋子终于打扫干净了，小雪妹妹和比比东妈妈的衣服也洗干净了。我去买点菜回来做饭。妈妈，今天街上怎么没人呢？是啊，发生了什么事吗？妈妈，你看那边好多人围在一起，他们在干什么？走，咱们也过去看看。所有拥有美人鱼血脉的小伙伴都可以到我海神宫，海神大人会赐予他无数的金币，并让他青春永驻。什么？还有这种好事？我这么漂亮，一定有美人鱼血脉。我要青春永驻，永远这么漂亮。乖女儿，你有美人鱼血脉，那妈妈我也当然有，我会拥有无数的金币的。好了，现在开测试，我先来。你是精灵血脉，不合格。到我了。
比比东妈妈、小雪妹妹他们都在干什么呀？巨人血脉不合格。小五，你不在家干活，怎么偷偷跑出来了？妈妈，家里没菜了，我出来买点菜做中午饭。那你快去买菜，这在找美人鱼。你那么丑，又脏兮兮的，怎么可能是美人鱼？是啊，人族快点回去做饭，别在这显眼了。到我了，我一定是美人鱼。宝贝女儿，我们发财的机会到了。恶魔血脉不合格。什么？我怎么可能是恶魔血脉？讨厌的恶魔，快离开这里！你邪恶的臭味让我恶心。难道生小雪时我报错了？我这个美人鱼怎么能生出恶魔呢？看来只能我自己去海神宫了。小五，你怎么还不回家？妈妈，我马上就回去。啊、恶魔血脉不合格。你这是什么破镜子？我是美人鱼，怎么可能是恶魔？卫兵，把这个恶魔赶走。哼，根本就没有美人鱼。你们所有人都是恶魔血脉。那个有兔耳朵的小姑娘，你不来看看自己是不是美人鱼吗？我我这么丑，怎么可能是美丽的美人鱼呢？别担心，海神大人说过，每个人都拥有神奇的血脉，要相信自己。那我试试吧。哇，好漂亮的美人鱼！你是我见过最美丽的美人鱼。这是真的吗？我竟然真的是美人鱼！恭喜你，海神大人还在海神宫等待着你呢。我们快去吧。可爱的小五，我终于找到你了。选我还是选他？我是美人鱼老师，我可以教你学习各种知识，让你考试的满分。我是暗精灵老师，我可以带你玩各种手机游戏，让你有个快乐的童年。我选美人鱼老师，我最爱学习了。怎么可能还有人喜欢学习？学习那么枯燥，是不是有人逼着你学习？才不是呢！学习可以得到好多知识，让自己强大起来。我最喜欢学习了。太好了，我恢复一些颜色了。蓉蓉，这个给你。哇，是奖状！太好了，我得到奖状了。我也选美人鱼老师。为什么？小雪，你必须选择我。我这里可是有你最喜欢的化妆游戏。可是我也想要奖状啊！那这个奖杯给你，打游戏也是有比赛的。那我应该选谁呢？咦，奖杯里怎么还有个近视眼镜？那那是我不小心带出去的。我还是选择美人鱼老师。为什么？因为我爱漂亮，我可不想成为近视眼，天天戴眼镜。太好了，我就要恢复全部的颜色了。哼，不行，你的颜色都是我的。明明现在小朋友都喜欢玩游戏，他们说谎，暗黑魔法。我的颜色，<笑>我马上就要恢复全部的颜色了。看来还是喜欢我的小朋友多。暗精灵老师，你别得意，现在的小伙伴都爱学习知识，不喜欢玩游戏。不对不对，我就喜欢玩游戏，学习太枯燥了，我要快快乐乐的长大。我给暗精灵老师恢复颜色。太好了，我恢复所有的颜色了。五六七，你很好，我送你一部手机。这部手机不但装了所有的游戏，还永远不会断电。哇，这个手机太神奇了，我要回去玩游戏了。美人鱼老师，你看是不是小伙伴都喜欢玩游戏？你就认命吧。我来给美人鱼老师颜色。虽然学习枯燥，但是学习能让我更聪明，让我更有智慧。我喜欢获得知识的成就感。美人鱼老师给你颜色，谢谢你，唐三，我送你课外书籍，多读书你会更聪明的。谢谢美人鱼老师，暗精灵老师还是有很多很多小伙伴喜欢学习知识的。啊，你得意什么？你才一层颜色，我都已经恢复全部颜色了，我这就去用暗黑魔法让所有的小伙伴只玩游戏不学习。这这该怎么办？大家快过来选自己喜欢的美人鱼鱼尾吧！我想要金色的。不行，金色的鱼尾这么漂亮，只有我比比东与王能配得上。金色的鱼尾归我了。那那我要粉色的鱼尾吧。我的头发是蓝色的，所以我选蓝色鱼尾。那剩下的这个黑色鱼尾就归我五六七了。
好了，大家都选好鱼尾了。不同的鱼尾有不同的超能力，希望大家能好好的利用它们。小五，你一会上课前先把昨晚的作业收一下。好的，老师。糟了，昨晚看手机太入迷了，忘写作业了，这可怎么办？有了。我可以使用超能力啊，金色鱼尾超能力分身术。你们帮我写作业吧，你帮我写语文作业，你帮我写数学作业，你帮我写英语作业。Later， 写完作业了，很好，分身术消失。我的美人鱼鱼尾真的是太厉害了。比比东，你的作业呢？给你作业，这些都是我可是都写完了。哇，比比东，你这是第一次作业做得这么好，老师一定会表扬你的。那是我比比东早已经今非昔比了。太好了，终于要上体育课了。哎呀，好讨厌啊！太阳这么晒，我会被晒黑的。有了，我可以用我的超能力啊，粉色鱼尾超能力，呼风唤雨。怎么下雨了？大家快进教室，体育课取消了。同学们，因为下雨，体育课改成数学课了。体育课多好啊，怎么就取消了呢？同学们保持安静，这节课我们进行能力测验。咦，糟了，我的试卷忘拿了。老师，我帮你去拿吧。可是我的试卷忘在家里了，我家离这太远了。没事的，老师，我有超能力，黑色鱼尾超能力，空间移动。老师，这是你的试卷。哇，五六七，你的鱼尾虽然难看，但是超能力也太帅了吧！我好想拥有你这样的超能力。五六七，你做的很好，现在考试开始。哎呀，这次数学题好难啊！不行，我必须得满分。我可不想被五六七他们比下去。我要使用我的超能力——蓝色鱼尾满分超能力。只要我使用超能力，所有的考试我都是满分。二加三等于六，五加三等于二。老师，我写完了。嗯，不错，唐三一百分，太棒了，我出去玩了。这是怎么回事？唐三哥哥的答案明明都是错的呀，他怎么能得一百分呢？小伙伴，你们知道这是为什么吗？